Bonjour Benjamin, merci de nous accorder cette, cette interview quelques jours après ton arrivée à Metz. Euh, donc on va avoir quelques minutes à passer en, ensemble, on a quelques questions forcément de la, de la curiosité. Euh, la première, je voudrais commencer avec un petit peu d'histoire. Est-ce euh, que tu peux nous parler de ton parcours euh, dans le football jusqu'à maintenant Oh um, yeah, thank you, thank you for for welcoming me here in Metz. Um, yeah, I mean I've been kind of like a journeyman. Started in Belgium, then I went to Czech Republic, then I went to Turkey, then I went to England, and now I'm here. So the journey continues. Quel était la la plus le plus beau passage de ta de ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est en Turquie avec Matalia Sport où tu as marqué 14 buts et distribué 10 passes décisives, ou est-ce que c'est plutôt peut-être à Prague avec 19 buts pour 9 passes décisives? Um, I should say in Prague because I enjoy my my time in Prague. Um, obviously. Was, uh, one of the best seasons that I had, so I, I should say in Prague. Quand tu étais jeune, tu as joué au Dreams FC. Uh, où en sont uh, tes rêves aujourd'hui? Um, yeah, I played in Dreams FC. Um, if it talks about fulfilling dreams, I feel like um, dreams are made of everyday life. Um, you have to know that um, things doesn't come to you like you wish. If you are a big believer like me, I believe in God a lot. So. I believe wherever that I am, it's always the will of God. So I'm always happy with um, everything that happens in my life. Alors, ton chemin dans le football t'a amené jusqu'à l'Angleterre. L'année dernière, tu étais à Hull City. Euh, C'est un pays où les infrastructures sont réputées pour être très bonnes. Qu'est-ce que tu penses des infrastructures que tu as découvertes à Metz et notamment à, à Frescati? Oh uh, yeah, I mean, it's it's um, the facilities here is nice as well. Um, they've got good stuff here, like uh, in terms of like the doctor regeneration and everything. It's tough, so yeah, it's 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 really nice here. Yeah, I love it here. Tu arrives un petit peu tard dans cette période de, de mercato. Tu as loupé une partie de la, de la préparation avec les 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 Grenats. Euh, comment ça se passe pour l'instant tes, tes premiers jours avec avec l'équipe? I mean, obviously, I've trained with the team for a couple of days, and um, they seem really like a really good team, They're really good. And uh, I've had discussions with the coach and the doctors, and because I stopped, um, I think 15 days before I arrived here. So, because of my visa processes and everything, so it took a little bit while. So, I mean, we are not in rush to, to play me in terms of, you know, you can get injured and stuff. So, just trying to prepare me and once I'm ready, we, we get going. Um, quand est-ce que tu penses pouvoir être prêt à, à jouer un match avec les, les Grenats? The, physio, the physical trainers and everything, they are always with me during training and everything to get me in the best of shape. So hopefully next week I can be, if the coach selects me to, to be part of the group, I will, I will be. Quel est ton état d'esprit euh, avec ton arrivée à Metz Est-ce qu'il y a un petit sentiment de, de revanche après la saison dernière qui a été un petit peu compliquée, notamment avec, avec des blessures um, I mean, when you say revenge, it's like uh, something like wow, but I mean, Just taking it easy on myself. I, I'm not someone who goes hard on myself. Like um, I'm here to do my job, and we've I've worked hard to 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 I've worked hard, and hopefully injuries doesn't come my way because um, this is football. It's not a one-month sport. Somebody can kick you without your knowledge or something. You can get injured. So all you can do is hope and pray you don't get injured, and then I can enjoy football again. Quel type d'attaquant est-ce que tu es Comment est-ce que tu vas pouvoir aider le FCMS Plutôt comme un point de fixation avec un deuxième attaquant avec toi Ou plutôt seul sur le, le front de, de l'attaque um, I mean, if you see me in Hall, even in Hall, most of my games are played as a left winger. So, for me, whoever suits the coach, that can help the team win the games, I really don't mind. But um, I'm an attacker and I'm ready to play as a, an attacker here, not like a winger or something. Yeah. Dans tes objectifs, euh, on imagine qu'il y a peut-être euh, la Cannes qui se profile dans, dans quelques mois avec euh, le Ghana. Non, je veux dire, c'est un football. Je veux dire, mon main focus est que je suis ici maintenant, préparé pour jouer des games ici et c'est tout. Avec le équipe nationale, ça vient et on peut aller aussi. Go as well. Concernant ton, ton arrivée à Metz, est-ce qu'il y a des joueurs qui euh, ont facilité ton arrivée et qui sont déjà venus vers toi pour t'aider, pour t'aider, pour t'intégrer Je veux dire, tous les jeunes ici sont... Um, really good guys, they are all welcoming, they, they try to help you fit in, so I mean, all of them are top. The, the easiest is uh, Maxine, obviously he speaks um, English because he plays in the England for a long time, so he's been helping me around, but all the lads here have been, have been really, really nice to me and kind. Pierre Drossi nous a dit qu'il te suivait depuis quelques années euh, déjà. Euh, Est-ce que tu as eu le, le sentiment qu'il il avait confiance en toi, il comptait sur toi euh, dès les premiers contacts euh, pour te faire venir ici 
Yeah, obviously. Um, so when the when the offer came in May, I wasn't so sure because I was my main focus was to stay in England. But then he kept pushing, and then you know when the club pushed for you, it means they have a lot of belief and trust in you. So the belief and the trust that he showed in me made me change my mind, and I'm, I'm actually happy that I did that. Est-ce que tu as posé des, des questions à d'autres joueurs ghanéens qui sont passés en France en Ligue 1 ou peut-être même à Metz comme comme John Boy avant de, de t'engager ici? I know Metz already. Kwame Nsom played here. He's a very good friend of mine, almost like a big brother to me. So I spoke with him about here. I played with Adama Traore also in Hull City. So I asked him obviously about here, and then he advised me also that I should come here. It's a, it's a good place, and people are nice, and you can get better. Final question. Uh, can you tell us a, a few words in French? <laughs> oh, man, oui. Je, je comprends français, mais c'est difficile pour moi. Je n'ai pas l'empêche parce que maintenant, si je, je suis timide un peu parce que c'est longtemps que je ne parle pas français parce que moi, j'arrive à l'Angleterre. Tout le monde ne parle anglais, mais c'est. Donc, euh, j'ai arrêté de parler français. Mais maintenant, peut-être c'est. Un mois, deux mois, je n'ai pas français encore, peut-être. Il y a de, de très bonnes bases, en tout cas, on est, on est confiant, tu nous parleras en français dans, dans quelques mois. Merci beaucoup. <rire> de rien.